Всем привет, с вами Лиза, вы на канале Border Collie Vlog. С нами сегодня вот этот Морда Лео и Гаврик. Гаврик, иди сюда. Вот этот Гаврик. Супер, молодец, пойдем. И что я могу сегодня сказать? Это было уже вечереет, уже немножко темновато, но я все равно расскажу, что сегодня у нас здесь спортивная такая неделя была. Так скажем, на нашей полочке кубка, на да, нашей новой полочке кубка все прибавляется, прибавляется, и скоро там уже не будет места. Но мы так надеемся. И придется строить еще одну полочку, но это не важно. Это наоборот плюс. Смотрите, как красиво сейчас. И бордер. Вдвойне красиво. Бордер и закат. Ну и гаврик. И просто гаврик, как обычно. Но гаврик тоже классный. Гаврик это моя экспериментальная собака. Начнем с Вос... суббота. У нас было Аджилити. Мы ездили в Виленди. У нас там было немножко конкурентов. Причем такие хорошие конкуренты, я вам скажу, спортивный бордер, которого мы обыграли. Но как сказать, это я так это тут после выставок-то мне на сердце прям приятно. Типа мы обыграли. Собак. Ну, по сути, просто мы сделали... Э, я, не, я не смотрела, сколько по скорости. Если я найду все-таки, я обязательно добавлю. Э, но мы сделали просто с меньшим количеством ошибок. Из-за этого мы прошли на наше первое, первое место. Это наше самое первое в жизни первое место. Звучит очень некрасиво, но это так классно, я так рада была. Мама у меня такая, ну, короче, пожми руку этой, кто, ну, со спортивным бордером. Типа, ты же на втором месте наверняка, потому что у нас одна трасса, первая трасса с одним отказом, последний барьер, я расслабилась, и вторая трасса чисто. Мы, как всегда, легкие трассы мы бегаем с какими-нибудь ошибочкой, а трозные трассы мы бегаем чисто. Прыгал, конечно, он как заяц, как настоящая австралийская овчарка. Вот так вот, хересь, хересь, как я говорю, вот так, щик завис в воздухе и упал. То есть, ну, совсем некрасиво. Были, конечно, прыжки у него и красивые тоже, такие длинные, вытянутые, но все-таки в основном он очень сильно поджимал лапы, я думаю, потому что я ему не сделала... А, массаж. Обычно я всегда перед соревнованием его разминаю и ну, как бы мы делаем такую небольшую растяжечку. А, и мы не делали на этих, на прошлой неделе барьеры а, прыжковые. Что тоже надо будет как бы поделать. Фух. То есть это было ну, мега супер классное. Соревнования, сложные трассы, я вам скажу, для аноликов сложно. Там было, ну, я скажу, как для А1 прямо. То есть, ну, беговая трасса сложная. Многие, э, у многих было дисквалы. У нас в нашем классе был только один вроде дисквал. Но в Вяйке, Макси, ой, в маленьких очень много в, в дисквалов. Смол и вяйки смол. Ой, я, я на двух языках сказала, извиняюсь. Я думаю, вы меня поняли. Я была им просто очень рада. Он без фальштарта. Красивенько, четенько, точненько. Ну прямо я не могу эту собаку. Я прям видно, что мы растем. Понемножку, но растем. И там снова эта дурацкая туча. Надеюсь, не дождливая. Мы снова идем там же, просто гуляем по полю, как обычно. Вы уже это поле скоро выучите со мной. И мы его выучим. Потом сегодня. Ни свет, ни заря. Лиза встала. И такая. Поехали на бег в горку. Мама сказала, ты достала меня. И мы поехали на бег в горку. Ну, плюс поболеть за моих юхов моих учеников что я могу сказать вам мы вторые мы не обогнали только беговую собаку но это блин это логично это просто если бы мы ее обогнали это было бы вау а так мы обогнали и все нормально классненько 
Хотелось обсудить немножко Лео, именно его будущее, какие у меня сейчас на данный момент планы на него в сфере agility. Как вы знаете, я брала Лео изначально не для agility, ну я хотела с ним заниматься agility, но добиваться каких-то высот выше А1 у меня не было даже желания. Но так как мы заработали первое место, у меня крылья, я крылилась, мне прям такое о, -о, -о. и я буду так. И у меня сейчас такие планы на него в сфере agility, что, конечно, мир мы не добьемся, а ты то это будет слишком, мне кажется, для нас. То есть будет классно, если мы успеем до ветеранов, конечно, А3, но это слишком, слишком высоко для меня, чем надо. Чем мы, я могу позволить желать вообще, желать от этой собаки. А на данный момент я понимаю, что если мы дойдем до А2, сможем перейти в А2, это будет мега классно. Мега круто, потому что сейчас из А1 перейти в А2 сложнее. Сейчас вроде как две отжилицы и три прыжковых трассы надо сделать. Чисто. Но я точно не помню. Не скажу вам точно. Или наоборот. Три отжилицы и две прыжковых. Ну, короче, как-то так. Уже пять на трасс, до этого было три трассы. Одна отжилица и две прыжковые. Но так как слишком много собак начало переходить, нам усложнили правила в этом вроде году. Так что если вот это вот пёселя, которая прыгает как заяц, как австралийские овчарки, вот эта вот зайка, да, настоящий заяц, прыгаешь вверх, если он добьется, если мы с ним добьемся А2, если он сможет и я смогу, и он сможет добиться А2, это будет верх моих желаний. Если мы добьемся А3, то, извиняюсь, мне можно памятник ставить, честно, потому что я даже не представляю, как это возможно сделать. Я еще не знаю, как он будет бегать от жилити трассы, потому что сейчас мы как анолики прыгаем только беговые трассы, и, возможно, в аджилити трассах он будет меньше косячить. Но это не факт. Просто я знаю одну сам, которая от Джилити бегает просто отлично, а беговые трассы палки летают. Так что мы еще посмотрим, как у нас получится, потому что именно трасса от Джилити мы еще никогда не бегали, так как бум у нас и э, горка еще не поставлены. Э, это вот на что я думаю сейчас насчет Лео. То есть для меня вот сейчас предел, который мы будем понемножечку стремиться, который я сейчас ставлю себе, это А2. Конечно, надо просто вначале перейти в А1, но в А1 мы 100% перейдем, потому что как-никак бум и горку мы сделаем. Хоть до конца жизни, но мы ее сделаем когда-нибудь, хоть через годик, потому что сейчас у нас лето заканчивается, бум уходит, так скажем, и что будет в зале, какой бум, я еще не знаю, потому что у нас половина высоты бума сейчас, примерно половина, чуть больше, наверное, половины, и мы застряли на ней, уже две недели на ней сидим, и сейчас вот сегодня будем все равно бегать именно вот эту высоту. Если сегодня будет бегать хорошо, то мы тогда пойдем, я поставлю выше на четверг. А так, пока это высота, и, ну, 50 на 50 может получать. То не получается, один день получается, на следующую тренировку не получается. Вот так у нас как-то. Мы застряли вот на этой высоте, и мы начали добавлять еще барьер, и он вообще начал косячить. Барьер сейчас будем так делать, что делаем бум, чи ну, все время делаем чисто, 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 сделал там три раза чисто, я ставлю барьеры, делаем два раза с барьером, потом я убираю барьер. Делать, если чисто... Все отлично, я убираю барьеры. То есть буду добавлять их понемножку. Все не хочет сидеть, мальчик. Мальчик плед хочет сожрать. Мальчик плед хочет сожрать, да, задница? Ты гаврика задаю. Ну не жри гаврика -то. Гаврика ты не жри. Гаврика жрет. Это не видно, наверное. Все, хватит. Тихо. Тихо. Конечно же, вот... Да тихо вон! Иди сюда. Все, все, эфе, эфе. Все, буду его держать. Буду держать. Конечно же, если... Хватит, все, сиди. Если я буду брать следующего бордера, конечно, у меня там, не знаю, 
завышенные критерии уже будут, честно, к щенку я буду, если искать, то это очень долго, очень муторно, и просто там у меня такой список, который должен соответствовать щенок. И при этом же я не буду планировать его как чемпиона мира. Представляете? То есть желание, какой будет ну, спортивный бордер, есть. А желание попасть на чемпионат мира? Нет. Потому что я все-таки считаю, что если очень сложно попасть, стать чемпионом мира, если не убивать суставы собаки напрочь. Вот честно, очень сложно. То есть это надо заниматься, обжилить каждый, практически каждый день. А это очень тяжело для собаки. Нам хватает две недели, а заниматься две недели, аджи... два раза в неделю отжилить, это, конечно же, ну, чтобы попасть, попасть на мир, это должна быть такая сильная удача. Или мега супер собака, или ты как мега супер хедлер, ну, я не знаю. Я не готова еще, так скажем, иметь тут сломанную собаку, так что пока нет. Пока вот желания еще ни с одной собакой у меня не было попасть на чемпионат мира. Потому что у меня какие-то такие вот предвзятые отношения, что все-таки 8 лет собака будет, возможно, инвалидом уже. Ну, ближе к инвалиду. Это не факт. Это, если честно, не все собаки, вообще не все собаки становятся инвалидами. И также собаки, которые занимаются два раза в неделю, тоже могут стать к 8 годам инвалидами. Но все-таки, если ты занимаешься в меру, все-таки этот гарик хватит. Ну, процент, процент этого, что будет, все-таки меньше. А если занимаешься много, часто, постоянно и только отжулите, то, ну... Вероятность того, что все пойдет плохо, очень большая. То есть э, риски не стоят результат. Из-за этого я пока, наверное, не готова вот прям идти вот и ставить цель, хочу попасть на чемпионат мира, пожить. Вообще нет. Вот если брать следующего бордера, будут цели вот достичь А3, а там как жизнь покажет. Вот с этим бордером... Если перейдем в А2 каким-то магическим способом, не сбив ни одной палки, это будет просто вау. Типа, как? Потому что сбивает он палки очень часто. Ну, я уже, как, я уже писала в комментариях, что ну, это такое разведение, это шоу-разведение. Вот они, они так прыгают, как в стилистке овчарки. Изначально, я говорю, у меня цели повышаются сейчас уже понемножку, потому что изначально я как бы... В А1 перейдем и будем там прыгать, потому что, чтобы перейти в А2, это надо столько сделать, и я вот такая, э, а мы явно не сможем. А сейчас без проблем. Давай попробуем на А2 дойти к ветеранам. Конечно, это да, не за 2-3 года, но я, я ставлю так, до ветеранов, до 8 лет спокойно до А2 дойдем, будет шикарно. Ой, с этой собакой. Ладушки. Вот такие хотела еще мышление с вами поболтать, потому что все-таки интересная тема, чего я хочу добиться с Лео. Потому что я сама, мой, каждый год у меня мнение меняется. То есть вроде все там, знаете, бывает хорошо, хорошо, хорошо идет, видишь, что идет вверх, а потом хрязь и так вниз. Ну, знаете, бывает же э, и взлеты, и падения. И вот, вот этот взлет, вот это раскрыление, уже классно, весело, и тут хрязь так и вниз. И все хуже, 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 и ты думаешь, что я делаю не так, что мне сделать? И потом понемножку идет вверх, 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 вверх. Потом снова вверх, потом снова вниз, вверх, вниз, ну то есть волны, и так всегда. А, плюс смотрите еще, это я вычесала, ну, это слева я где-то вычесала вот столько. Сейчас вот он линяет, все линяет, я надо его будет помыть еще раз через э, месяц, еще вычесать, Буду вычесывать каждый день чтобы вышел волос, чтобы его старый волос вышел, и на нем раз уже ну, теплый зимний. Потому что начало холодать. Осень, осень. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте ставить колокольчик обязательно, а то вы пропустите следующее видео. Вам YouTube может не показать его. И 
Пока-пока.